அதாவது துறையிட சிந்தனை துறையிட சிந்தனை அப்படின்னா என்ன இல்லை இப்படி இன்டர் டிசிப்ளினரி திங்கிங் என்ன அப்ரோச் டு ப்ராப்ளம் சால்விங் இன்டர் டிசிப்ளினரினா ஒரு துறை இப்போ தமிழ் இருக்குது தமிழ் வந்து மொழி அறிவியல் இருக்குது கணக்கு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒரு பாடம் சரிங்களா இதெல்லாம் ஒரு பாடம் தமிழ் அறிவியல் கணக்கு மலாய் ஆங்கிலம் சரிங்களா இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு பாடம் இதெல்லாம் ஒன்றொன்றும் பாடமாக நினைக்காமல் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்குறோம்ல ஏன்னா அந்த எல்லையில் தான் அந்த என்ன நடக்கும் அந்த இந்த புத்தாக எங்கே நடக்கணும் ஒரு பாடத்துக்கு இன்னொரு பாடத்துக்கு இடையில் அந்த எல்லை இருக்குல்ல அதில் தான் நடக்கும் சரி ரொம்ப சுலபமாகவே நடக்கும் நீங்கள் தமிழ் எடுத்து தமிழையும் அறிவியலும் சேர்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து நிறைய வேலை செய்யாமே கிடக்குது சின்ன பிள்ளைங்களை கூட செஞ்சிடலாம் ஏன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் செய்யாமல் கிடக்குது இப்போ நான் சொன்னேன்ல நான் என்னது முதல் என்ன சொன்னேன் புத்தாக்கர் அப்படின்னு சொன்னல புத்தாக்கர்னு யாரும் இது பண்ணி யாரும் பயன்படுத்தினது அது ஒரு இன்னோவேஷன் தானே நானே இப்போ இதை போட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி யாருமே தமிழில் வந்து பெரும்பகுதியான சொற்கள் யாருமே கண்டுபிடிக்காமே கிடக்குது கண்டுபிடிக்கணும் போடலாம் ஏன்னா அவ்வளோ இன்னும் இன்னும் நம்ம இன்னும் வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்குது தமிழ் மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவியல் தமிழ் மொழியெல்லாம் வந்து வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்குது கணக்கு தமிழ் வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்குது இந்த மாதிரி இதற்கிடையில் வந்து அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு சப்ஜெக்ட் கூட க்ராஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இன்னோவேஷன் வரும் அது அந்த சிந்திக்கக்கூடிய சந் இது வேணும் இந்த திறமை வேணும் அப்போ இது எப்படி நடக்கும் நான் அறிவியல் பாடம் மட்டும் அறிவியல் ஆசிரியர் மட்டும் உட்காந்து செஞ்சால் முடியுமா அறிவியலும் தமிழும் இப்போ வந்து அறிவியலை வந்து தமிழில் படை அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க தமிழில் படைக்கணும் அது வந்து தமிழையும் அவன் கற்றுக்குறான் தானே தமிழையும் அவன் ஒழுங்காக செஞ்சு படைக்கணும் ஆங்கிலத்தில் படை அப்படின்னா ஆங்கிலமாக அவனுக்கு தெரியணும் இல்லை அறிவியல் செய்யும்போது கணக்கு செய்வான் பாருங்கள் கிராஃப் போட்டோம்னா வச்சுக்கோமே கிராஃப் எங்கேருந்து வரும் கிராஃப் வந்து கணக்கு சரிங்களா ஒரு க கிராஃப்லாம் போட்டானே இதெல்லாம் வந்து கணக்கில் உள்ள பாடம் கணக்கில் தான் படிப்பான் கிராஃப் எப்படி போடுறது கிராஃப் எப்படி படிக்கிறது அளந்து எப்படி ஒரு அளவு இது அளவு அளக்கிறது எப்படி இருக்குது ரூலர் எடுத்து அளக்கிறது எப்படி அன்னாட நாள் எப்படி மணி எப்படி இதெல்லாம் வந்து கணக்கில் படிக்கக்கூடிய விடயங்கள் இதை வந்து அறிவியலில் பயன்படுத்தும் போது இந்த புத்தாக்க சிந்தனை வரும் சரிங்களா கணக்கில் படிக்கிறத அறிவியலில் பயன்படுத்தி எதில் விளக்கணும் தமிழில் விளக்கணும் இல்லை க ஆங்கிலத்தில் விளக்கணும் இல்லை மலாயில் விளக்கணும் இந்த மாதிரி கணக்கில் உள்ளதை அறிவியல் கண்டுபிடிப்புக்காக பயன்படுத்தி தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலோ மலாயிலோ விளக்கும் போது இந்த பல பாடங்கள் பல பாடங்கள் வந்து ஒன்றிணையுது சங்கமமாகுது சரிங்களா இது இங்கே தான் வந்து புத்தாக்கம் வரும் இல்லை நான் வந்து இதில் மட்டுமே இருப்பேன் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் புத்தாக்கர் ஆக முடியாது நீங்கள் வந்து பாடத்தில் ஏ எடுக்கலாம் அதை வச்சுட்டு ஒன்றுத்துக்கும் லாக்கி இல்லை சரிங்களா அவர் சொன்னார் அதை நானும் சொல்கிறேன் ஏ எடுக்கிறதுனால ஒன்றுத்துக்கும் லாக்கி இல்லை ஏன்னா படித்தெல்லாம் மறந்துடுவோம் பிரச்சனை வந்து இப்போ நம்ம அன்றாட வாழ்வில் சந்திக்க பிரச்சனை பல துறைகளை சார்ந்த பிரச்சனை அதனால தான் அது பிரச்சனையாகவே இருக்குது ஒரே துறையில் இருந்துச்சுன்னா அந்த துறை சார்ந்தவன் வந்து திருத்துருவான் இந்த ரெண்டு மூணு துறையில் வர்றதுனால தான் அவன் யாரும் அந்த பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த துறைக்காரன் வந்து அவனுடைய கோணத்தில் மட்டும் பார்ப்பான் இன்னொரு துறைக்காரன் அவனுடைய கோணத்தில் மட்டும் பார்ப்பான் ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி உள்ள அறிவுள்ளவர்கள் குறைவு சரிங்களா ரெண்டு துறையிலையும் அறிவு உள்ளவர்கள் குறைவு ஒரு துறையில் அறிவு உள்ள ஆழமாக போயிருப்பான் பாருங்கள் பிஹெச்டி எடுத்திருப்பான் இதில் எதையோ ஒன்று சப் டிசிப்ளின் அவங்க சப் டிசிப்ளின் அவங்க சப் டிசிப்ளினில் ஒரு பிஹெச்டி எடுத்திருப்பான் சரிங்களா அவங்ககிட்ட போய்ட்டு இதை பற்றியெல்லாம் தெரியாது அவனுக்கு ஆனால் எவனோ ஒருத்தன் எல்லாத்துலேயும் ஏதோ ஒன்று பஜாக்கா வால்ட் ரைட்ஸாக இருப்பான் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் அவன் வந்து இன்னோவேட் பண்ணுவான் நான் அவனுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியும் அந்த மாதிரி இந்த அப்ரோச் தெரியணும் இன்டர்ன்ஷிப் அப்ரோச் அதாவது துறை இடை சிந்தனை அணுகுமுறை கொண்டு சிக்கல் கலைதல் அடுத்து நம்ம வந்து முன்பு இருந்த காலத்துக்கு இப்போ உள்ள காலத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் பிள்ளைங்களை பார்க்கும்போது இப்போலாம் வந்து எல்லாம் விளையாட்டு ஜாமெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்றோம் அந்த காலத்தில் வந்து விளையாட்டு ஜாமெல்லாம் சொந்தமாக செய்யணும் நானே வந்து செஞ்சுருக்கேன் சரிங்களா நான் வந்து தோட்டம் அனுபவம்லாம் கிடையாது இருந்தாலும் என்னோடய சித்தப்பா வந்து வெல்டராக இருந்தார் அதனால் சொந்தமாக அவர் செய்வார் நானும் செய்ய பார்த்துருக்கேன் என்னையும் செய்ய வச்சுருக்காரு இந்த மாதிரி பொருட்களை வந்து சொந்தமாக செய்யக்கூடிய அந்த பழக்கம் இப்போ நானே வந்து இப்போ புறா குண்டெலாம் அடிச்சுருக்கேன் அந்த சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது புறா குண்டு அடிக்கிறது இந்த மீன் தொட்டி கட்டுறது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கட்டும்போது வந்து இது செய்கிறோம்ல ஏதோ ஒரு ஒரு செய்ய விஷயத்தை வந்து செய்கிறோம் இல்லை ஒரு லேகோ கட்டுறோம் சரிங்களா ஒரு பொம்மை லேகோ கட்டுறோம் ப
பொருட்களை செய் தவறு நடக்கும் அது பிறகு வரேன் ஆனால் சொந்தமாக அந்த செய்யக்கூடிய அந்த 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 அனுபவம் செய்த அனுபவம் பொருட்களை செய்யும் அனுபவம் செஞ்சாதான் பிறகு அவன் செய்வான் அவன் செஞ்சதே இல்லாமல் எப்படி செய்வான் அவன் எதையுமே செய்யாதவன் எப்பிறகு செய்வானா உட்காந்துக்கிட்டு பார்த்து மற்றவன் செஞ்சதை பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாக்கா அவன் வந்து பயன் பயன அதாவது நுகர்வு நுகர்வு கலாச்சாரத்தில் மாட்டிக்கிட்டு அப்படி இருப்பான் அந்த காலத்தில் எல்லாம் அப்போ அப்பா செய்கிறத பிள்ளைங்க பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது அப்பா ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு பிள்ளைங்க வந்து படிக்கிறதான் வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கனாக்கா படிக்கிறது அவன் வந்து அது புத்தக புழுவாக தான் இருப்பாங்க அதுக்கு மேலே அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது புத்தகத்துக்கு வெளியே எதுவுமே அனுபவம் இருக்காது அப்போ அந்த அனுபவம் வந்து மிக மிக முக்கியம் செய்யும் அனுபவம் போய் அந்த 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 அனுபவத்தை பெறணும் அதுலேயும் முக்கியமாக அந்த செய்யும் அனுபவம் முக்கியம் இப்போல்லாம் நிறைய வந்துருச்சு இப்போ மேக் கல்ச்சர் மேக் மூவ்மெண்ட்னு இருக்குது பாருங்கள் மேக் மூவ்மெண்ட்னு வெளிநாட்டிலலாம் இருக்குது மேக் மூவ்மெண்ட்னு அதாவது உருவாக்கணும் குறிப்பாக இந்த காலத்தில் என்னன்னாக்கா த்ரீடி பிரிண்டிங்னு வந்துருச்சு மலேசியாவில் விரைவில் வரும் இப்போ வந்து ஏறக்குரிய ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் வழி வருது ஒரு ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டர் வந்து ரெண்டாயிரம் வழி இன்னும் குறைஞ்சிடும் வில வந்து த்ரீ டி பிரிண்டர் குறைஞ்சிடும் இப்போ வந்து எப்படி எல்லோரும் வீட்டில் கூட இந்த பிரிண்டர் இருக்கல சாதாரணமாக ஒரு காலத்தில் லேசர் பிரிண்டர்னா ரொம்ப விலையான விஷயம் பாருங்கள் லேசர் பிரிண்டர் இப்போ வந்து லேசர் பிரிண்டர் சாதாரண எல்லா விலகுத்துலேயும் இருக்குது சர்வ சாதாரண பாருங்களேன் பபல் ஜெட்லாம் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ அதே போல் த்ரீ டி பிரிண்டர் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்தில் எல்லாத்துலேயும் வரலாம் பள்ளிக்கூடத்துலாம் வந்துடலாம் கல்வி அமைச்சர் தெரியும் ஓகே எல்லா பள்ளிக்கூடத்துலேயும் த்ரீ டி பிரிண்டர் இருக்கணும் அது வந்து அந்த டிசைன் சப்ஜெக்டில் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த அது வரும்போது எப்படி வரும்னா நீங்களே டிசைன் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் டிசைன் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பொருளை ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வரும் பாருங்களேன் இப்போ என் பையன் வந்து என்ன விரட்டிகிட்டு இருக்கான் அவர் வந்து அல்ட்ராமேன் ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் த்ரீ டி பிரிண்டரில் அவரே செஞ்சு அல்ட்ராமேன் ப்ரிண்ட் பண்ணோன்றிருக்கோம் சரி ஏதோ செய்ய அப்படி செஞ்சு முடிச்சா நான் வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்கேன் பார்ப்போம் ஆனால் இந்த மாதிரி த்ரீ டி பிரிண்டிங் வந்து டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக வந்துருச்சு எல்லா இடத்துலையும் வந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த அந்த அடிப்படையில் இந்த மேக் கல்ச்சர் வந்து அதை அதை ஒட்டி வந்தது மேக் கல்ச்சர் சரிங்களா இந்த த்ரீ டின்றது மு முப்பரிமாண அச்சிடல் தமிழில் சொல்லணும்னா முப்பரிமாண அச்சிடல் அப்படின்னா அது வரும் வரப்போகுது அந்த இதை வந்து நாம் நோக்கி பயணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அது ஒரு பக்கம் ஆனால் செய்யணும் இப்போ பிள்ளைங்களை வந்து செய்ய விடணும் எதையாவது செய்ய விடணும் செய்து கொண்டு இருக்கணும் நீ வந்து இல்லை உடஞ்சிரும் இல்லை அடிபட்டு போயிடும் அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டே இருந்தால் அவன் செய்ய மாட்டான் செய்யாட்டி அவனுக்கு அனுபவம் கிடைக்காது எப்பொழுதும் மற்றவர் செய்ததை பயன்படுத்தி கொண்டே இருப்பான் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எவ் அவங்க பெரிய அறிவியல்லாம் வர முடியாதுங்க அறிவியல் செ அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு வந்து செய்யணும் இப்போ நீங்கள் அறிவியல் விழாக்கெலாம் போயிருப்பீங்க சில பேர் பார்ப்பீங்களா பார்த்துருங்க இந்த பிள்ளைங்களாம் வந்து என்னமோ செய்கிறாங்க அது பெற்றோர் உதவி செய்திருக்கலாம் இருந்தாலும் அவர்களாக்க ஏதோ ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்காங்களே அது முக்கியம் அப்படி செய்தால்தான் அந்த அனுபவம் அவளுக்கு அவர்கள் வாழ்வை வளமூட்டும் இந்த செய்யும் அனுபவத்தை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் வருமிடல் ஏற்றர் அப்படின்னா டேக்கிங் ரிஸ்க் ரிஸ்க் டேக்கிங் வரும் இடர் ஏற்றல் இடர் சரி தானே வரும் இடர் சின்னதாவா சரி தானே சரி தானே பயமுடுத்துருங்க சரி வரும் இடர் ஏற்றல் அப்ப ரிஸ்க் வரும் இடர்னா ரிஸ்க் ரிஸ்க் வந்து அதாவது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்து என்னன்னாக்கா எல்லாம் ஏ எடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்குல்ல இது வந்து ஒன்றாம் ஆண்டு என் பையன் ஒன்றாம் தான் படிக்கிறான் அங்கேயே நடக்குது தப்பு பண்ணக்கூடாது சரியாகவே தான் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு பயம் பயத்தை ஊற்றுறது பரவாயில்ல தப்பு பண்ணால் பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு இதை விடணும் தப்பு தானே நடக்கும் சரிங்களா சொல்லித்தர வேணாம் எல்லாமே சொல்லி தந்துட்டு அப்போ வந்து எல்லாம் சரியாக செய்யணும்னா சொல்லி தந்துடலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி வேணாம் அது தப்பு செஞ்சால் தான் அவங்க கற்றுக்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் தப்பு செஞ்சால் தான் கற்றுக்குவாங்க அப்போ தப்பு செய்ய வந்து அனுமதிக்கணும் தப்பு செய்தால் அதை ஓ நல்லது தப்பு செஞ்சிட்டேன் இப்போ எப்படி இதை சரி பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கணும் அப்போ அந்த அந்த ஒரு சிந்தனை மாற்றம் நம் நமக்கு வேண்டும் வறுமிடல் ஏற்றல் தோற்றல் அதை தோற்று போயிடுது ஜெய் ஏதாவது கஷ்டமான ஒரு விஷயத்தை செய்கிறது எப்பயுமே சுலபமானது செஞ்சுக்கிட்டு இல்லாமல் கொஞ்சம் கஷ்டமானது செஞ்சு செய்ய முடியாமல் போய் அப்புறம் தொடர்ந்து அதில் முயற்சி எடுத்து அதில் வெற்றி காண்றது அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கஷ்டமாக அது வந்து செய்ய முடியாமல் போய் அதில் பரவாயில்ல தொற்று பிறகு முயற்சி எடுத்து அதை வெற
எரர் அடிக்கும் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து பிரச்சனை தீர்ந்துடும் அது போல் பிள்ளைகளை வந்து தப்பு செய்ய விடணும் தப்பாக ஓகே பரவாயில்ல திருத்திக்குவோம் அப்போ வந்து இதுக்கும் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு சிந்தனை வந்திருக்கு க்ரோத் மைண்ட் செட் அப்படின்ட்டு க்ரோத் மைண்ட் செட்னால் அந்த காலத்தில் வந்து ஓ நல்லா படிக்கிறிய அறிவாளியாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் சரிங்களா ரொம்ப அறிவாளி அறிவாளியான பையன் அப்படின்வாங்க அறிவாளியா ரொம்ப அறிவாளி ரொம்ப ரொம்ப அறிவு உனக்கு கணக்கு நல்லா வருது இந்த மாதிரி பாராட்டு எதை பாராட்டுவோம் அவனுடைய தன்மையை பாராட்டுவோம் அவனுடைய அவனுடைய அந்த அறிவு அவர் ஜீனியஸ் இந்த மாதிரி ஒரு அறிவாளியான ரொம்ப திறமையான பையன் அறிவாளியான பையன் அப்படின்ற மாதிரி அவனுடைய தன்மையை பாராட்டுவோம் இப்போ அப்பா அம்மா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நான் படித்த பெற்றோர்களாக இருந்தால் அவங்க பிள்ளைங்களை நல்லா படிப்பாங்க அந்த அந்த அடிப்படையில் ஏன்னா அது வந்து ஜெனாட்டிக்காக ஜெனாட்டிக்காக ஏதோ இருக்கும் பொழுது சரிங்களா மரபு சார்ந்த ஏதோ ஒரு விஷயம் அந்த மரபுலேயே அவன் வந்து என்ன சொல்லுங்க அவன் பிறப்பாளையே திறமசாலி சரிங்களா பிறப்பாளையே அவன் வந்து ஒரு பாடகன் பிறப்பாளே அவனுக்கு வந்து அது அதுக்குள்ளே இருக்குது அவனுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை இப்போ இதை வந்து உடைக்கணும் குறிப்பாக நம்ம பள்ளியில் ஏன்னா இதுதான் தப்பு பண்ணுறோம் எப்போ என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த அந்த அவனுடைய தன்மையை பாராட்டுறோம் உண்மையை என்ன பாராட்டணும்னா அவனுடைய உழைப்பை பாராட்டணும் உழைப்புனா ஓ நல்லா நல்லா உழைச்சி இதை செஞ்சுருக்க நல்ல உன உழைப்பு கிடைத்த பரிசு இந்த மாதிரி அந்த உழைப்பை வந்து பாராட்டணும்னா அவன் வந்து கஷ்டமான விஷயத்த தப்பு பண்ணால் கூட நமக்கு முடியாது அப்படின்னு அவன் நினைக்க மாட்டான் நம்ம உழைப்பை வந்து போதுமா போடலை ஒன்றும் முயற்சி செய்யணும் செய்தால் இதில் வெற்றி கெட்டும் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு தோணலாம் இப்போ சில பேர் வந்து இவன் ப நல்லா படிக்கிற பையன் அப்படின்னாக்கா அது ஏதோ அவன் தன்மை மாதிரி இருக்குது என்ன வேணும் அவனுடைய இந்த உழைப்பு நிறைய உழைப்பு போட்டால் அவன் நல்லா உழைச்சிருக்க நல்லா இந்த மாதிரி தான் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி உழைக்கணும் இது வெற்றி கிடைக்கும் போது அந்த மாதிரி பாராட்டணும் சரிங்களா தோற்றா கூட பரவாயில்ல இப்போ தப்பாக செஞ்சுட்டியா பரவாயில்ல இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி செய்ய இன்னும் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாரு என்ன செஞ்சால் அது சரியாக வரும் அந்த மாதிரி நாம் பாராட்டுதலையும் கிரிட்டிசிசம் கொடுக்குறோம்னா அதையும் வந்து மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அப்போ தான் அவன் வந்து ரிஸ்க் எடுப்பாங்க நம்ம சமூகத்தில் ரிஸ்க் எடுக்காத சமூகம் நம்ம எல்லாமே வந்து உடனே நம்ம கையில் வரணும் சரிங்களா ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டோம் அதுவாக வந்துடணும் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட இது இப்போ பெரிய ரிஸ்க்லாம் எடுக்க மாட்டோம் பெருசாக ஒன்றும் இந்த வரும் மீட்டர் இதை வந்து நாம் எடுக்க மாட்டோம் எல்லாம் வரணும் அதனால தான் இந்த 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 சொல்லுவாங்களா இந்த கும்பேனின்னு கோழி மிச்சம் கும்பேனி கற்றுத்துறீங்களா இந்த மாதிரி அப்படியே ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தொழில் சரிங்களா இன்னும் இப்போ வியாபாரம்லாம் அப்படி கிடையாது இல்லை நிரந்தரம் எல்லாம் வெற்ற ஒரு தொழில் இன்றைக்கி வரலாம் நாளைக்கு போகலாம் எல்லாமே போகலாம் ஆனால் அதற்கு தான் வருமானம் அதுக்கு தான் அந்த பரிசும் பெருசாக இருக்கும் இப்போ நாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சமூகமாக இல்லை இது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த தோற்பதை நாம் வந்து சாதாரணமாக ஏற்றுக்கொண்டு தோற் தோற்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இருந்தாலும் வெற்றி கிடைக்கும் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த வெற்றி கிடைக்கும் வரை முயற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருந்தால் வெற்றி கிடைக்கும் என்ற இந்த சிந்தனையை பிள்ளைகளிடத்தில் ஆரம்பத்திலேயே நாம் புகுத்த வேண்டும் அதற்கு இந்த தோற்கும் போது ஓ உனக்கு அது கணக்கு வராது உனக்கு உனக்கு கணக்கு சிந்தனையெலாம் இல்லை நீ கணக்கு இவன் கணக்கு புளி சரிங்களா சில பேர் சொல்லுவாங்க கணக்கு புளின்னு அப்போ மற்றவங்களாம் எலியா அப்படி கிடையாது நீ உழைப்பு போட்டால் நீ உழைப்பு போடலை உழைப்பு போட்டவனுக்கு கணக்கு எளிதாயிரும் இது வந்து ஒரு மூளை மாதிரி தானே இப்போ வந்து மூளை வந்து மசல் இருக்குல்ல ஒரு தூக்குறோம் இரும்பு தூக்குறோம் வச்சுக்கோமே பத்து கிலோ தூக்க முடியலனா இன்றைக்கி தூக்க முடியாது ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பயிற்சி எடுத்தாக்க அந்த பத்து கிலோ தூக்கிடலாம் அதே போல் தான் மூளையும் ஒரு 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 தசை சரிங்களா அதுக்கு கொஞ்சம் வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் அது கொஞ்சம் வலுவாயிரும் அது தூக்கும் எப்படி வந்து ஒரு இரும்பை தூக்குது இல்லை நம்மளால் தூக்க முடியல இப்போ தூக்க முடியல ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு வாரம் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மொதல் கஷ்டமாக இருக்கும் வை வலிக்கும் ஐயோ ஆ ஊன்னு வலிக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா ரொம்ப தூக்கிட்டோம்னா தசை வலிக்கும் ஆனால் அது வழி நல்லா ஒன்று பிறகு பாருங்கள் தூக்கி பாருங்கள் இது தூக்க முடியும் உங்களால் அதே போல் தான் மூளையும் இன்றைக்கி கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் போய் கஷ்டத்துலேயே அப்படியே போய் தூங்கிட்டு மறுநாள் செஞ்சு பாருங்கள் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் சா தானாக தீர்ந்து விடும் ஏன்னா அந்த மூளை வந்து வளர்ந்துடும் அந்த நேரத்தில் அந்த ராத்திரியில் தூங்கும்போது போய்ட்டு அந்த மூளை என்ன பண்ணும் அதில் போய்ட்டு அந்த இந்த இடத்துல எதுவும் ரொம்ப அங்கே போய்ட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சிடும் சக் அந்த மூளையை வந்து வலுப்படுத்திடும் இது வந்து இன்பில்ட் சரிங்களா இப்போ இறைவன் நம்பிக்கை இருந்தால் இறைவனாக கொடுத்தது அப்போ அந்த மூளை வந்து சொந்தமாக தன்னையே வலுப்படுத்தி
ஒரே சிந்தனையில் நாம் இருக்கும்போது தானாக அந்த சிந்தனைகள் அந்த அந்த பிரச்சனை தானாக கரைந்து போகும் நாம் முடிக்க முடியும் கணக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி கணக்கு அறிவியல் எந்த பாடமாக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி செய்ய முடியாது நாளைக்கு ஒரு நாள் செய்ய முடியாது ஏன் முடியுது ஏன்னா மூளை வந்து அதுக்கு வந்து தெரியுது ஓ இது தேவை நம்ம பாஸுக்கு தேவைன்னு சொல்லிட்டு அதுவாக போயிட்டு வலுப்படுத்தி விடும் உங்கள் மூளை அப்போ அந்த மாதிரி தான் இது வேணும்னா ட்ரிஸ்க் எடுக்க விடணும் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயங்களை கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு அதுக்கு நோ கடிக்க கூடாது பிள்ளைகளை பரவாயில்ல தப்பு பண்ணால் பரவாயில்ல தெரியாட்டி பரவாயில்ல தப் அதை வந்து ஒரு படிப்பினையை எடுத்துக்கொண்டு இன்னும் முயற்சி தொடர்ந்து முயற்சி செய் செய்து கொண்டே இருந்தால் தான் நான் வலுவான ஒரு மாணவனாக வருவான் சரிங்களா அப்போ எல்லாருக்கும் ஏ எடுக்கணும் எல்லா வேலையிலும் எல்லா ச தருணங்களிலும் எப்பொழுதும் நூறே எடுக்கணும்னா எப்போ எடுக்க முடியுமா முடியாது சில வேலைகளில் உனக்கு எண்பது கிடைக்கும் எழுபது கிடைக்கும் ஐம்பது கிடைக்கும் ஃபெயில் ஆக கோசம் கிடைக்கும் ஏதோ கிடைச்சிட்டு போகுது ஆனால் முக்கியம் என்ன வந்து முயற்சி முயற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருந்தால் தான் இறுதியில் வெற்றி கிடைக்கும் இந்த முயற்சி உடைய நிகழ்ச்சி அடையாது சொல்லி தானே போயிட்டுருக்கோம் அதுவும் இது தான் முயற்சி உடையார் தான் நிகழ்ச்சி அடையார் அப்போ அந்த முயற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருக்கணும் இதை நான் வந்து என்னுடைய அனுபவம் என் பையனை என் பையன்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்லுவோம் பாருங்கள் செய்யிட்டா செஞ்சு முடியாதுன்னுவா அப்புறம் கஷ்டம்னுவா அதுனுவா அதுனுவா முக்குவா முணகுவா அவர் மறுநாள் செஞ்சிருவான் சரிங்களா இதை நேரடியாக நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் இதை வந்து ஆசிரியர்களும் சரி செய்யலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதெல்லாம் அனுபவம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புதுசாக இருக்காது வாரிய உறுப்பினர்களுக்கு இது புதிதாக இருக்கலாம் தெரியல ஆனால் இது தான் ஆய்வு காட்டுது முயற்சி எடுக்க விடணும் அதற்கு வந்து த தோல்வி அடைந்தால் பரவாயில்ல தட்டி கொடுத்து இன்னும் முயற்சி எடு அப்படின்னு சொல்லணும் அவ்வளோதான் சொல்ல வரேன் சரிங்களா இறுதியாக ஐந்து ஐந்து விஷயம் சொன்னேன்